প্রত্যেকের আব্দ যারা হবে আব্দ হওয়ার মধ্যে আল্লাহর দাস হওয়ার মধ্যেই মানুষের গৌরব মনে পড়ে সে কথা প্রথম যখন কাবা চত্বরে সুরে নজম শেষ করে আল্লাহ রসুল শেষদা করলেন সুরে নজমের শেষ আটটা আছে শেষদা তো কাবা ওই সময় অবস্থানরত যত কাফের মসজিদ ছিল সবাই কিন্তু শ্রেদ্ধা করেছিল একটা বুড়া করেনি ও একটু ধুলাবালি হাতে করে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলছে আমি এখানেই শ্রেদ্ধা করব মাটিতে শ্রেদ্ধা করব না এতই অহংকার মানে আল্লাহর কাছে মাথা নিচু করাটা একটা হিনুকর কাজ ঠিক অমনি কে বনু সাকিব যখন এসেছিল ইসলাম কবুল করার জন্য মক প্রথম নবম হিজড়িতে তারা শর্ত দিয়েছিল হে আল্লাহ রসুল এই সব পারবো এই মাটিতে হুমড়িখেই পড়া এই কাজটা পারবো না কেন আমরা হলাম নেতা আমরা সবার উপরে মাতবাড়ি করি আমাদেরকে সবাই দাসত্ব করে আর আমি আবার মাথার তো করব মাটিতে আল্লাহ রসুল বললেন তোমার ইসলাম দরকার দিয়ে বাড়ি চলে যাও মাথা তো করতে হবে তবে তোমাকে ছাড়া হবে সেটা আর কি করবে আচ্ছা ওটা মেনে নিলাম তারপর কি জাকাত দিতে হবে জাকাত দেবো না কষ্ট করে টাকা কামে করে আর গরিব মাসিদ দেবো এটা পারবো না ঠিক আছে থাকো তুই না দেওয়া থাক কিন্তু মাথার শেষদা করতেই হবে তোর অহংকার আগে চূর্ণ করতেই হবে খেয়াল করেছেন অধিকাংশ মানুষ সালাদ আদায় করতে চায় না এই কারণে যে কি আল্লাহ আসে নিয়ে ঠিক ঠিক আনে খাঙ্খা পড়ি মাটিতে শ্রেদ্ধা করবো এর মধ্যে আসে দারুণ একটা ব্যাপার শ্রেদ্ধার মধ্যে শ্রেদ্ধাতুন ওয়াহিদাতুন খায়রুম মিনা দুনিয়া ও মাফিয়া অমনি বলেন হাদিসে আল্লাহর জন্য একটি শ্রেদ্ধা দুনিয়া এবং আখ আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবচেয়ে বেশি উত্তম একটা শ্রেদ্ধার দিকে দেয় আল্লাহর জন্য এই শ্রেদ্ধার গুরুত্ব এত বেশি কেন হয়েছে এই শ্রেদ্ধার মধ্যে আমার অহংকার চূর্ণ করা হচ্ছে আমার ব্যক্তিত্বের অহংকার আমার ধনের অহংকার মালের অহংকার রাজনীতির অহংকার পদের মর্যাদার অহংকার সব কিছুকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে একটা শ্রেদ্ধার মধ্যে আল্লাহ চান বিনয়ী বান্দা এই জন্য আল্লাহ রসুল বনু সকিবদের এই শর্ত মানেন নাই কিন্তু বাকিগুলি মেনে নিয়েছিলেন সে সাহাবেক বলছেন হে আল্লাহ রসুল ও জাকাত দেবে না হস করবে না ও জিহাদেও যাবে না এরপর আপনি তার বায়াত দিলেন তখন আল্লাহ রসুল জবাব দিলেন শোনো যদি কেউ আল্লাহর কাছে মাথা নত করে শ্রেদ্ধা করে বাকি সবগুলি সে আস্তে আস্তে সব করবে শ্রেদ্ধাই হচ্ছে আসল জিনিস আগে অহংকার চূর্ণ করো তারপরে বাকিগুলো ঠিক হয়ে যাবে এই সময় মনে পড়ে রাশিয়ার সম্রাট যার যাদের যাহার বলা হতো তিনি একবার অপশন দিলেন মুসলমান এবং খ্রিস্টান দুই ধর্ম নেতাকে ডেকে তো মুসলমানদের কাছে তিনি বললেন তোমাদের ধর্মটা কী আমাকে বললো উনি বললেন এই সালাদের কথা আগে বলেছে বলে এইটা পারবো না আর কি জাকাত এইটা পারবো না খ্রিস্টানকে বললো তোমাদের কি বলে আমাদের মাটিতে শ্রেদ্ধা করতে হয় না ওই দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ধ্যান করলে হয়ে যায় আর ঠিক আছে তোমারটা গ্রহণ করলাম যদি ওই ধর্ম নেতা আলেম মানুষ যদি ওই হাদিসটা জানতেন যেটা একটু আগামী বললাম বলুন সাকিফের যে শর্ত করেছিল যদি ওটা ওনার জানা থাকতো তাহলে হয়তো উনি বলতেন ঠিক আছে আপনি শুধু সে দেটে করেন যে আপনার জাকাত দেওয়া লাগবে না হজও করা লাগবে না জিহাদও করা লাগবে না তাহলে হয়তো বা সেদিন রাশিয়ার যার মুসলমান হয়ে যেত যদি সেদিন যার মুসলমান হতেন পুরোটা রাশিয়াটাই আজকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের সামনে আসত ওই দিন ওই একটা আলেমের একটা ভুলের জন্য রাশিয়া কিন্তু বিপদগামী হয়ে গেছে এই জন্য আলমদেরকে অনেক হিসাব করে চলতে হয় ফতো আছে ঠিকই আছে বাবা থাক একজন লোক সিগারেট খাচ্ছে বাড়ি বেড়া তুই জাহান নামে গেছ কেন সিগারেট খাওয়া কেন ওই বললে হবে কথাটা খারাপ কাজটা খারাপ তাকে বাবা আগে ইমান ঠিক কর আগে তা বাদ দিয়ে সিগারেটের কথা বল ওই সব কারবার নেই ডাইরেক্ট ফতো আদি দিলাম যা বা চলে গেল হুজুরের ধারে কাছে ওরা আসবে না এই জন্য বিষয়গুলি শিক্ষণীয় সিরাত রসুল পড়বেন অনেক কিছু পাবেন ওখানে খালি একটা ঘটনা বললাম 